师傅，你看见我包了吗？我包没了。找警察呀！喂，阿文，我包丢了，我钥匙、钱包都在里面呢。你怎么这么不小心啊？我在北京出差呢。你自己先想办法吧，我忙着呢啊！一会儿打电话。哎，哎呦，关键时刻你找着不帮我呢。哎，行，好，谢谢五十块钱。怎么还有钱啊？哎，我们这和幺幺零合作的，再说我们这都是民工标价的。我我银行卡也丢了，我钱包也没了，我,我拿什么给你钱啊？我看你一个人在外也不容易，和我女儿一样大。算了，谢谢啊，不客气。你怎么来了？阿文打电话给我，说你的包被偷了。我有事关你什么事？我死了也不会让你收拾的。我猜你还没吃晚饭，所以给你买了点粥，趁热吃吧。你用绳子绑着门，这是干嘛？锁坏了。你真勇敢。强盗来了，你想用绳子赶走他？要是强盗来了呢，我就告诉他，不好意思，这个屋子里什么都没有，只有一条命了。小叶，你不应该这么说。听着，你这条命里面还有你爸爸。你妈妈和你的女儿，你要珍惜自己，保护自己。好了好了，我知道了。你这么晚出来，你女朋友要知道了会误会的。你早点回去吧。可是，我怎么走啊？你的门都坏了，你今晚怎么办？明天再说吧。我有这条绳子呢。这种老房子啊，有的绳子比锁还好用
喂，啊，伯母啊，是我。嗯，啊，猴子回来了吗？哦，没有啊。哦，好，我我知道了，呃，没什么事。嗯，伯母，我挂了。好，拜拜。暂时离开一段时间，静一静。帮我和伯母说声对不起，没办法做他儿媳妇了。猴子，我知道你的心在哪里。既然放不下，不如去追求幸福。我爱你，希望你过得好。赶快带他去医院，我现在就赶过去啊！嗯，拜拜。我跟你说吧，别叫小姨来，这小孩生病很正常的。你就深更半夜把他叫来，你说万一路上出点事儿怎么办？小姨啊，你说我应该不应该告诉你啊？当然应该告诉我了。你看，小姨都说应该告诉他。爸，你休息会儿吧，我来照顾那人。哎，我正好出去透透气儿。哎呀，刚才啊，可把我们吓坏了。<笑>来，你坐吧。哎，哎。小易啊，你调调那个部门，工资给你涨了吗？涨了，妈，你别一见面就工资工资的，烦不烦呀？涨了就好，现在养个孩子多贵呀，一百多块钱一天的奶粉，一个星期就垫底了。我问过人家医生，奶粉有什么区别？医生都说了没什么区别，你非要买进口的。奶源不一样，配方也不一样嘛。这孩子是我自己生的，不是我路边捡来的。嗯
看你有没有男朋友啊！哎妈，我再一次批评你的思想觉悟啊！我好不容易回来一趟，你能不能说点开心的？别一会儿工资，一会儿男朋友。哎呦，我的妈呀！我是你妈，妈妈才关心你呢，别人啊还懒得管你呢。嗯。趁着妙妙小，我们帮你带着，你抓紧把个人问题也解决了，啊！好，知道了。哎，水快灌完了吗？妙妙，到妈妈那儿去，我去叫护士啊。哎，妹子。小姨，要不你上楼睡一会儿吧？你这样赶路吃不消啊！哎，我不上去了，我明天早上还有重要客户要见呢啊！哎，那你路上一定要小心，实在不行的话，到了休息区休息一会儿，路上小心啊！放心吧，那个妈，药我已经放在包里了，然后你看清说明再给苗苗吃，吃多给她喝水啊！知道了，你到了那边给家里来个电话啊！好，放心吧，我先走了啊！哎，赶紧回去吧！啊，好好，拜拜！你也当心啊！哎，慢点啊！小心啊！总算回来了啊！已经很晚了，有什么事你明天再跟我说，行不行？不行，现在说。你跟沈雪又怎么了？婚期都已经定了，怎么说分手又分手了呢？肯定是你不对，是不是？你已经老大不小了，你怎么能把婚姻当儿戏呢？这会你叫我怎么去跟沈雪她爸妈解释啊？我要是看到沈雪，我自己会跟她解释的。你去解释有用吗？沈雪被你伤透心，这会都不晓得跑哪儿去了。她要是什么好歹的话，你下半辈子能安心吗？我了解沈雪。她是一个有分寸的女孩，她绝对不会去做什么傻事情的。你，你可恶你！你就因为你了解沈雪，你就可以这样欺负人家吗？我怎么会生出你这种王八蛋儿子？好，你告诉我，你这次又是为了什么？你想知道？你真的想知道？好，我告诉你，我打算追求蓝小一。她是个单亲妈妈，有个两岁的女儿。亲妈妈，他喜欢一个单亲妈妈，还外带一个拖油瓶。好，你有种，你给我带回来试试看，我死都不会同意。妈，无论你是同意也好，不同意也罢，这是我的决定，仅此而已，没什么好说的。我很累了，回去睡觉了。你昨晚诚心气我是不是？我只是说了几句实话，非得我虚情假意的你才开心吗？真是气死我！你气死我了！你气死我了！你说什么话？你干嘛？你先说什么？别打了！别打了！你以为你懂事？住手！你以为我治不了你啊？我还垂帘听政呢。进来，董事长，请您签下字
想你吗？你再气我，你再气我，你妈心脏不好，你再气我，你就没妈了。哎、你看我一天到晚让我那样玩的，妈，啥事你都不上心呐、啊？你看我，住手！别这样，妈，你也有过我们这个年纪。小易以前在我们公司待过，他的人品你多少是有些了解的。年轻人犯错，上帝能原谅，你为什么不行？妈，我也是想了很久才做出这个决定的。我试图忘记他，试着按照你们喜欢的路走，试图和沈雪结婚，和他组建一个家庭，多幸福美满啊！但我知道这样不仅是我的悲哀，更会是两个人的悲剧。妈，人生苦短，我们干嘛要这么在乎别人的眼光？我只是想和我喜欢的人在一起，有这么难吗？小易这两年吃了很多苦，你逼我出国留学，要我开拓眼界，你知道我看到什么吗？国外家庭，都愿意领养孤儿，为什么？因为孩子都是无辜的。我见过小姨的女儿，她很可爱、聪明、很漂亮，但是她没有爸爸。我想给她一个父亲的关爱。你知道小姨为什么要去最辛苦的市场部吗？她想赚钱买房子，把全家人都接到上海来团聚，一家人在一起。我很欣赏她这一点。妈，你是董事长，腾飞的董事长，你总是教导我们做人要海纳百川，为什么在我的婚事上就坚持门当户对？妈，我特别希望你能尊重我的选择，让我和我喜欢的人在一起还没忙完啊！这个数据出来就大功告成了。等一下，好了，出来了。很好，去庆祝一下。嗯，合作成功。干杯。你在看什么？你女朋友啊，我们俩每次吃饭她都会出现，我特别害怕她会误会我们。你不用担心，我们分手了。真的假的？<笑>你也被甩了？来来来，干一杯，同是天涯沦落人，干一杯。你说，你说你们这些男人怎么这么没有良心啊？我当年，啊，我当年对田飞这么好，啊，他把我干脆利落的甩掉也就算了，还这边和小鹿扯不清楚，然后在这边还让我等着他，哎，我就傻了吧唧的等了他两年，你说我是不是傻子呀？是的，你是大傻子。<笑><笑>你也是。你放了这么好的姑娘，把握不住，让人给跑了，你也傻的。来来来来来，再干一杯，为傻子干一杯。干杯，干杯
在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。啊，在哦，你。<笑>哈哈哈，这个笑话好笑，但是林总、刘总，你们两个就得跟我喝一杯，这一杯酒我得敬你们啊！肯定喝了，来来来，干了啊！干干了，这事儿就说定了。来来来，来来<笑>干了！我刚吃还得靠两位啊！你们怎么都一点不开心呢啊？<笑>你怎么都不开心？<笑>来，我、哦、不是林总，这事儿大恩人，真是哎，来干，干了，干了。嗯，嗯，你这是怎么了？我我我什么都没做，啊，我发誓，真的，我什么都没做。你怎么会在这儿？嗯，呃，你昨晚喝多了，是我送你回来的。我喝多了。嗯，你昨晚真的喝多了。而且还吐了我一身，不好意思啊，我回来帮你洗，我去拿件衣服给你换。哎，<笑>我开玩笑的，你没有吐我一身，你没吐。你家除了方便面就没别的吃的了，嗯，还有大米，但是现在做肯定来不及了，我九点要上班。你昨天
，是不是跟我说你跟你女朋友分手了？对啊。为什么呀？不为什么，天飞。昨晚喝了多少酒啊？连吐三回，我觉都没睡好。啊，你给我张纸。你是不知道，昨天晚上那一帮东北客户跟我喝白的，我太能喝了。哎呀，儿子，你可要悠着点啊。钱是赚不完的，身体健康是最重要的。就是啊，嗯，你不会喝酒，千万别逞能，到时候把身体弄坏了怎么办？嗯，小沈阳曾经说过一句话。嗯人生最痛苦的事情，莫过于人死了，钱没花了。就是啊，人家好歹还有个后啊，哎，钱没花完，留给儿子呀，对吧？<笑>这还是本山大叔说的对。人生最痛苦的事啊，是人活着，钱没了。<笑>哎，我昨天在电视上看个广告，说是一个什么医院呢，治疗不孕不育的。俩人可多了，有三十岁的，有四十岁的，哎，全怀上了。儿子，你要哪天带上小洛去，哎、妈妈看看，我也陪着去呀、啊。都怀了。那些广告都是骗人的、啊，这些医院都是骗钱，这你也信？嗯。小洛，其实咱妈也是为了我们好。如果有空的话，我就跟你去看看。嗯。反正死马当活马医。谁死马？不说话就别说话，吃饭都堵不住你的嘴。是。妈，怎么了？怎么哭了呀？啊、哎呀，别哭了啊！<笑>哎呦，小木不是不知道，他他他说话冲啊，其实他是有口无心啊，你别跟他计较，来来。他说话冲，他结婚之前怎么就说话不冲啊？嗯、啊，不就是家里有两个小钱，有什么了不起的？有钱就能买到儿子，买到吗？哎呀，我看你真不应该娶她。你说你整天在外面忙的跟孙子似的，你看她呢，就坐那看电视，哎，就我这土指甲油坨坨坨的，把你辛辛苦苦挣过来的钱全给上场了。我现在看出来了，那个蓝小玉真好，那才是个过日子好姑娘。嗯，妈，我都结婚了，说这些没用。我就说怎么了？你不要怕他听见吗？听见听见，你还怕他跟你离婚吗？离婚正好娶一个能生儿子的媳妇儿，怕什么怕？妈，轻点儿，啊，你别生气了，生气伤身子啊！你别多了，站着说，来，起来起来，起来，腿都蹬了。我说你，还是别吞那玩意儿了吧啊！这对指甲也不好，又难闻的。嫌难闻的话，你就跟我离婚好了。这样的话，你就可以马上找一个能生儿子的老婆。你看看，说话明显带情绪啊！我可没怨你啊。对，你是没怨我，可你妈天天看我不顺眼。她到底什么时候能走啊？她再这么住下去，我迟早崩溃。要不这样吧。我出个主意啊，你听听，哎呀，你呢，到公司去找个工作，上个班什么的，眼不见心不烦。嘿，我妈这人吧，其实没什么坏心眼，就是唠叨了点呗。哎呀，她心眼挺好，而且你看她住我们家，我们多爽呀、啊
，衣来伸手，饭来张口。哎，打住！衣来伸手，饭来张口的人是你吧？我的饭。他从来不成的，我的衣服晾干了以后从来不叠的，我就托你的福吃一顿大餐。你要不在的话，去应酬，晚饭肯定就是泡饭加上咸鸭蛋。难怪人家说了，结婚之后千万不能跟婆婆住在一起，否则您的丈夫永远都是另外一个女人的儿子，永远都找不到。来，划了。你看你天啊，我说一句嘛，你得顶十句啊。这嘴是越来越厉害，当初那个善解人意的劲儿去哪儿了呢？说了半天，你们母子俩还想着蓝小鱼是吧？我都说了多少遍了啊！您们别提这些成芝麻烂谷子的事儿。金飞，你是不是特别后悔跟我结婚啊？你是不是现在还很怀念跟他在一起的日子啊？啊？看你真的说不懂。不怕末日，因为我有你，你给我的不计较。三千多块钱呢，我大四的奖学金我一分没花，全都给带来了。是你说的，我们还年轻，房子会有的，车子会有的，儿子也会有的啊。小姨，有件事我不知道该不该说。听你这么一说，就知道不是什么好事儿。说吧，又有什么坏消息？公司传你能做成腾飞集团的单子，是因为你和腾飞的董事长有一腿。我刚进公司的时候，就说我跟领导有裙带关系。我现在好不容易站稳脚跟了，又说我跟客户有监禁，这都哪儿跟哪儿啊？小心你信吗？我当然不信，要信我就不问你了。随便他们吧，让他们说，咱们不理会就是了。奇怪。哎，丽丽，你说我今天涂紫色牙龈好看吗？挺好看的。哎，方圆，嗯，你说最近有没有来小姨的花边啊？哎，我跟你说啊，莫大网络公司的货还没发，人家货款就打过来了。你说哪有这样的好公司啊？这不明摆着有鬼吗？难怪蓝小姨不愿意谈恋爱，原来人家帮大款了。那你说，莫大网络公司的徐总，会不会是已婚男人？那当然了，现在哪个成功男人不是已婚男人？哎，你说，徐总会不会因为蓝小依离婚啊？谁知道呢？你看好你自己老公吧。方圆，过两天达辉集团的领导要来考察，到时候你接待一下。没问题，蓝小姐，您放心，我会安排好的。他们什么时候到，你提前通知我
。好的，我会的。对了，你的紫色眼影特别好看。不巧，刚才我也在洗手间里，干嘛非要在背后说别人坏话呢？你怎么来了？我只是路过，上车吧。你要去哪儿，我可以送你。好喂，班长，是我田飞。我要向你打听件事儿，你有蓝小一电话吗？你就别问那么多了，下次我当面和你解释。按我记着，幺五八。喂，喂，小姨，是我。这么多日子不见，你过得还好吗？我还好。你还记得这首歌吗？你等一下熟悉，我一时想不起。啊，在梦里。小姨，你别挂我电话，你听我说完。这些日子。我经常失眠，每天要好久的时间才能入睡。我每天晚上都会梦到你。
碰到你，一个人在繁华的大上海的外滩夜色里，就像一个无家可归的流浪儿，孤独无助。路上的行人呢、啊，熙熙攘攘，行色匆匆。有的人会挤着你，有的人会踩到你，你就一直躲啊躲啊躲，最后啊，你就躲到了一个背光的角落里。这时候天开始刮风下雨了，可是不知道为什么。你就是不愿意离开，而我呢，这时候就站在你不远的对面，对着你喊：“小一啊，小一啊，我们回家吧。”可是不知道为什么，你就是听不见我说什么。的头发都湿了，冻得瑟瑟发抖的。可是你就是不肯离开，小叶。最近我经常路过中山公园和衡山路，我就是想说，能不能在那儿再看到你？我每次等红灯的时候啊。都会特别注意那些身边长头发的女孩子，想说你会不会也在里面？你还记得以前公司楼下那个卖报的老头吗？我每次见到他，他都会问小姨去哪儿。你要我，要我怎么答？难道要我说，是，是我把你弄丢了，小叶，我真的特别特别的想你。特别特别的挂念你，我们能再见一次面吗？刚才是田飞，他说他想见见我，我现在心里很乱。当然要见，让他知道你过得很好，气死他。可是我过得并不好，我怎么气他？小姨。过得好不好，不是用房子、车子来衡量的。小姨，你聪明、乐观，而且善良，有健全独立的人格，愿意与人分享，吃东西不挑食，会安排自己的生活，喜欢小孩，孝顺长辈，爱护朋友
，这些都是非常棒的品质。去见他吧，否则你永远放不下他，心结永远解不开。公司好，大家便好。大家要有紧迫感，要把每个月的任务分摊到每个周、每一天，甚至每一个小时。来，小一，老板叫你。说说看你手头上的单子做的怎么样了？嗯，目前都正在谈。其中可能性最大的是东梦公司，我已经约了他们采购部的经理，今天下午谈合同。希望听到你的好消息，别总是发呆。哦，陆总，你看我前前后后都来找您六趟了，我们今天下午能不能把合同给签了？哎，不要着急嘛，星期啊吃不了热豆腐。蓝小姐，我今天不妨给你透个底，啊，同样的产品呢，有五家公司都向我们推销。我选择和你谈，你想是为什么？因为我们产品的质量过硬啊，我们的服务也是一流的。陆总，合同真的得签了，已经迫在眉睫了，要不然我真的没有办法和我们老板交代。别提质量什么的，质量都不错的。啊，你比方说这个买洗衣机吧。对我们来说，这个买西门子也好，买三亚也好，买国产的这个小天鹅啊、孩儿啊，其实都一样啊。这个只要能洗衣服就行，你说对吗？那您看在我那么诚心的来找您这么多趟的份上，也应该买我们的呀。<笑>其实啊，你不用那么辛苦啊。你我我我我知道上海这么大，啊，你来一趟不容易。我给你买辆普罗怎么样啊？草绿色的。啊，小姑娘开这样颜色的车最好看了。啊，我这人啊很爽快的，啊，呃，不瞒你说，我对你感觉挺好，只要你点点头，这个合同几分钟就搞定了。除了这个，我再帮你解决销售任务，三百万，怎么样啊，陆总？我还有事，我先走了。合同的事儿，你再考虑考虑。哎，还是你先考虑考虑吧啊！你说我怎么这么倒霉，碰到这么个破客户啊？呃，有这种事啊？哎，那男的帅不帅啊？我看你就一身香就得了，一能把这事给办了，二你还能把自己给嫁出去，这样不是一举两得吗？拜托，要长跟猪八戒似的，你就把姐姐窝往火坑里推吧啊！啊，有这么回事？啊？那你可不行。你可是受过高等教育的新时代女青年，不能给人做二奶啊！啊，对了，你说现在这男人怎么就那么逗啊？也不看看自己是不是那块料。我看这笔单子是得黄了。哎，你知道他们公司在哪儿吗？他们公司在外高桥保税区，外高桥。哎，那能怎么办呢？你呀、啊，就当做为上海的公共交通事业做点贡献吧。哎，对了，我今天晚上啊去你们家吃饭。做点好吃的，知道了，晚上见。猴子，晚上来我家吃饭吧，阿文也来，我给你们做红烧排骨。晚上见。来尝尝我的手艺啊！哇、嗯、哦，你可是传说中的新女性，上的厅堂，下的厨房，斗得过小三，打得过流氓。哎呦我的妈呀！<笑>这斗不斗过流氓呢？我还真不知道。嗯，但小三我肯定是斗不过的。嗯、<笑>你还笑？笑，还笑？别笑了。嗯嗯嗯哦<笑>小姨最近心情不好，前男友和四郎客户轮番骚扰。哎，对了，那田飞说要见你，见不见？家说见就见啊，当自己皇上呢。我觉得吧，你得见他。我跟猴子俩人给你捯饬捯饬，给你整得特别漂亮，你知道吗？嗯。
绝世大美女出现在他眼前，他一定捶胸顿足，后悔万分。但这个世界上什么都有了卖，唯独这后悔药没了卖，好不好？我跟你说，只有傻子才会觉得你借辆跑车就是混得好。哎，这不是我说的、啊，这是猴子说的。你的前男友才是傻子 ，OK？ 和这么好的女孩分手，不是傻子，是什么？那那你打算怎么包装啊？我的眼光你还不放心，包我身上啊？哼。哎呀，你就去吧，去吧！我特别想知道田飞看到后是什么样的反应。真的。哎，大爷，你可别告诉我你还想着他啊！这种人不许想，想了也白想，听见没？我来帮你约他。哎哎哎哎，这是我的私事，你能不能别这么八卦呀、啊？姐妹，发完了。你这臭婆娘，是是，你说谁臭婆娘？说谁臭婆？<笑>说哎呀，吃饭吃饭吃饭吃饭。哎呀。有的人心情不错嘛，一点都不像失恋的样子啊。爸，他怎么了？你干什么了？我给了他一个只有两个选择的选择题。哪两个选择？就是 ，A， 是他儿子打光棍，或 B， 是他儿子娶个单亲妈妈。会吧，蓝小一有孩子啊！嗯，天哪，你太牛了吧！那妈当然不高兴了，是个妈都不会接受的。这不是开玩笑的，哎，哎，你好好想想，你真的要娶她？嗯，不过还是需要，嗯，人家不一定会嫁给你，对吧？嗯、啊，一针见血。不过女人太犀利，男人可不喜欢。闭嘴。你到底喜欢他哪一点？不知道，我就是喜欢他，还真说不清。哎，你要去云南是吧？车借我一下。干嘛？嗯，我只是借来用一下。那你给我什么好处啊？别以为你不说我不知道啊。拿来钱买车，贷款呢？贷款？没钱跟人家买什么车啊？还贷款？银行既然肯把钱借给我，就说明我有还款的能力，你就不用操心了。哎，你还是要管管你儿子吧，他现在啊，神魂颠倒的。我刚买了辆 Polo， 其实我喜欢橘黄色，可我男朋友说女孩子还是开草绿色最好看。没办法，只好听他的喽。你什么时候谈的男朋友啊？他对你好好。我们是闪亮哦，而且我男朋友还说，本来是要送我宝马跑车的，可是呢，我觉得也就是上下班开开，用不着那么奢侈，而且现在油价好贵。买得起跑车的人还会嫌油价贵呢。喂，蓝小一，你过来一下。啊、哦，好的。别理他，他吃不到葡萄说葡萄酸。哎，丽丽，你男朋友圈子里有没有好一点的王老五介绍我认识？我可不像蓝小一一样。奋斗的自己都快变成剩女了。好、啊，我让他帮你留意。东莽公司的业务，你不是说十拿九稳吗？
怎么能被莉莉抢了去啊？同样是公关，你怎么屡战屡败呀、啊？人家莉莉可是个新人，竟能有这么出色的成绩，你可要知道啊！我们公司一向是重业绩而不重资历的。江经理，我本来是不想说的，但既然你问了，我就告诉你。东梦公司，我前前后后一共跑了六趟，最后他们的头跟我说，只要我做他的情人，这活就归我。虽然说我只是一个新人，但我有自己的做人原则，这样的活，我死都不会接的。这样，行了，我知道了，你出去吧，没事了。去那边，走吧。忘带走了。一日三四五六七，遇见你在星期一，算一算就快过一星期。快过一星期。七六五四三二一，这个不错啊。一个惊喜。走。要再走了。这也不行，那你到底想要什么？不管你喜欢玫瑰。哎，这个不行，这个不行，走走走,走，再看吧。哎，这家不错、啊。走了，不要看。走了，走了。干嘛、啊？不起来不起算命我们注定要在一起。了不起，了不起，看看我一见钟情的魔力，才能不融化你而死了天，死你的七天就追到。真是人靠衣装马靠鞍，小姨，你这上下一捯饬啊，还真变成一个人似的。我以前有这么丑吗？你以前啊，是村姑啊，现在啊，是公主，对不对？好的。你太坦诚了一点吧。给，这是我姐姐的地址和电话，她要去云南玩一个月。我让他把车借给你。我不好意思去。嗯，不用担心，他很好相处。我和他说过了，你明天去拿车。嗯、朋友们，我实在是难以置信，我这么一个普通的小白领，一下子就要变成既时尚又有钱又阔气的高级经理了。那有什么不可能？或许你中了彩票了呗。让他猜去吧。越是猜不透啊，越受刺激。我跟我朋友约好了，我上去看一眼好吗？哎，小姐，不好意思，我不能让你上去看看。喂，你姐不在家，手机也关机。那去砸门，她可能在睡觉。保安不让。你把电话给保安。我来和他说，接一下。你刚才到底跟保安说什么了？怎么转变这么大？我只是说我姐刚分手，我担心她出事，让你上去帮我看看她有没有做傻事。这够绝的。来了，你姐在家，我先挂了。OK， 拜。蓝小一，是的，请进，请进。不好意思啊，打扰了。啊，是我不好意思，我睡得太死了。现在几点钟啊？啊，现在八点二十。对，八点二十。八点二十？天哪！啊、我赶飞机呢，要死。来不及了，来不及了。哎呀，好，我不管你，你随便啊，我东西都没收拾。哦。现在几点钟？啊、呃，千万不要忘，呃，钥匙，钥匙，钱包，对，哦，对，还有这个你要带，每次都这样，不好意思，哦，啊，不好意思。
换鞋，换鞋，对。真不好意思啊，走走走走，来帮我拿一下。我技术好着呢。今天看到你，我就都明白了。你就是猴子的梦中情人，他就喜欢你这种型的。哎，这么定了吧？没事，到我们家来吃饭啊。我跟他只是朋友。哎，这小子真没用。我身份证，身份证带不带？哇，惨了惨了，帮我看一下包里有没有。哦，千万别忘，千万别忘！在这里，在这里！啊、哦，吓死我了！谢谢啊，坐好了。我刚在网上看到，这个周末淮海路有一个限时折扣活动，特别棒，你陪我一起去。啊、呃，这个周末不行，我约了客户。你那么忙，周末都要约客户啊？哎呀，一个男人在外面啊，总归是有很多很多事情，对吧？哎，客户管你什么礼拜天不礼拜天的呀？再说了，那商场有什么可逛的呀？打折也不是什么好东西。自古以来，只有买错的，没有卖错的。你听着，啊。行行，我自己去。怎么样，我今天表现好不好？你妈说那么多句，我一句都没有反驳。哎呀，还不错，继续加油。好，还有呢？没了。没了？那么理所当然的？为什么你们男人结婚之前都把女人当公主一样，结了婚之后就变丫鬟了呢？我知道，我现在虽然还不至于是丫鬟，但是基本上已经沦为管家了，对吧？哎呀，你周末约了什么客户？啊啊！博大的胡总啊，哎，他最近公司有新动作。你爸公司不是有新的单子吗？怎么没听说有新动静啊？拜托，大哥，这公司是你的，能不能不要每次做业务的时候都想着我爸，行吗？你应该怀着一颗感恩的心，不要一天到晚都想着索取。拜托，我还不感恩呢，我都已经把所有的钱都给你了。你说的，你要把所有的钱都交出来，拿来。别闹了，都累了一天了。我不管，你口袋里到底有多少都交出来，不准有私房钱，听见没有？别闹了，我就十块钱。不行不行。哎，嗯